சின்ன வெங்காயம் காரக்குழம்பு எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் சுட சுட இது சாதத்துக்கு வச்சு சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இட்லி தோசை எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் இந்த குழம்போட ஏதாவது ஒரு கூட்டு இல்லை அப்பளம் முட்டை இந்த மாதிரி வச்சு சாப்பிட்டோம்னா சாப்பிட்டுட்டே இருக்கலாம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் வாங்க எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் கடை சூடானதும் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்கேன் காரக்குழம்புக்கு வந்து நல்லெண்ணெய் விட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ கொஞ்சமாக கடுகு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதோட கொஞ்சமாக ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக வெந்தயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு வர மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே நல்லா புரியணும் இது எல்லாமே நல்லா புரிஞ்சு ஃப்ளேவர் வருது இதில் ஒரு கப் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் முழுசாக அப்படியே சின்ன வெங்காயத்தை வந்து நல்லா அந்த எண்ணெயிலே வதக்கிக்கலாம் அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த குழம்புக்கு வந்து சின்ன வெங்காயம் வந்து முழுசாக போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் நறுக்கி போடுறத விட இது வந்து நல்லா வதங்கட்டும் இது கூடவே ஒரு கொத்து கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதோட அஞ்சு பூண்டு பல் வந்து நச்சு வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் முழுசாக போடுறத விட நச்சு போட்டோம்னா அதோட ஃப்ளேவர் வந்து நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி காரக்குழம்பு புளிக்குழம்பு இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே முழுசாக போடுறத விட இப்படி நச்சு போட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் பூண்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் வந்து பொடியெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் குழம்புத்தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து குழம்புத்தூள் வந்து மிளகாத்தூள் வந்து சேர்க்காம தான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதனால் தனியாக நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் மிளகாத்தூள் நீங்கள் வந்து சேர்த்து அரைச்சிருந்தீங்கன்னா எல்லாம் சேர்த்து ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் விட்டுக்கோங்க கரெக்டாக வரும் இப்போ இதை வந்து எண்ணெயிலே வதக்கிக்கலாம் ரெண்டு நிமிஷம் வதக்குனா போதும் அதோட மூணு மீடியம் சைஸ் தக்காளி வந்து மிக்சியில் அடித்து வச்சுருக்கேன் இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி மிக்சியில் அடித்து ஊற்றினோம்னா நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் குழம்பு வந்து நல்லா கிரேவி மாதிரி இருக்கும் தக்காளி அடித்து ஊற்ற பிடிக்காதவங்க மூணு தக்காளி வந்து நல்லா புளியை நறுக்கி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கணும் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கி எண்ணெய் தெளிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இதில் வந்து புளி தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் சின்ன லெமன் சைஸுக்கு புளி வந்து கரைச்சி வச்சுருக்கேன் புளி வந்து அவங்கவுங்க விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் புளி புளிப்பு டேஸ்ட் எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணலாம் குழம்பு தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நாலு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் எல்லாத்தையும் கலக்கி விட்டு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் கல் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த மாதிரி குழம்புக்கெலாம் கல் உப்பு ஆட் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் பொடி உப்பை விட இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு உப்பு புளிப்பு காரம் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் உப்பு புளி காரம் எல்லாமே நல்லா கரெக்டாக இருக்குது இது வந்து இப்போ நல்லா கொதிக்கணும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு சிம்மில் விட்டுடலாம் அது வந்து கொதிக்க ஆரம்பிக்கட்டும் புளி தண்ணி வந்து நான் எடுத்த அளவில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் மிச்சம் இருக்குது எப்பவுமே புளியை வந்து மொத்தமாக ஊற்றிடாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்துக்கிட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் புளி அதிகமாக போயிடுச்சுன்னா அப்புறம் குழம்பு நல்லாவே இருக்காது இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்குது இதை வந்து அப்படியே சிம்மில் விட்டுடலாம் இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் சிம்முலே இருக்கட்டும் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் நல்லா எண்ணெயெல்லாம் தெளிஞ்சு வந்துருச்சு நல்ல வாசனை வந்துக்கிட்டே இருக்குது அந்த சின்ன வெங்காயத்தோட வாசனை குழம்பு திக்னஸும் நல்லா கரெக்டாக இருக்குது இப்போ வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் லாஸ்ட்டாக கருவேப்பில கொத்தமல்லி போட்டுடலாம் கருவேப்பில வந்து கிள்ளி போட்டுக்கலாம் அப்போ தான் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் அவ்வளோதான் சூப்பரான சின்ன வெங்காயம் காரக்குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து இட்லி தோசை சூடான சாதம் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அந்த வெங்காயம் எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுங்கிறத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் தேங்க்